हेलो गाइस हाउ आर यू ऑल आप सब कैसे हैं ओवर हियर आई वॉर्मली वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो टुडे वी विल डिस्कस वी विल रीड अबाउट अ पोम दी लेवर्नम टॉप कंपोज्ड बाय अ ग्रेट इंग्लिश पोइट आथर टेड यूज एज यू ऑल नो दैट एडवर्ड जेम्स यूज शार्टली नोन एज टेड यूज शी वॉज एन इंग्लिश पोएट टेड यूज वॉज एन इंग्लिश पोएट ट्रांसलेटर एंड चिल्ड्रेन राइटर वन हु राइट फॉर चिल्ड्रेन सो अबाउट टेड यूज मेनी critics frequently rank him as one of the best poets of his generation and one of the both centuries greatest writers <clears throat> was accepted by many writers scholars thinkers of his generation Ted Hughes was also appointed poet laureate in 1984 poet laureate poet laureate means mahakavi 1984 mein Ted Hughes ko mahakavi ki upadhi se vibhushit kiya gaya and uh, in english literature and held the office until his death in 1998 1998 में अपनी मृत्यु से पहले तक वह महाकवि की उपाधि धारण किए हियर टेड यूज वॉज बॉर्न इन यूके ऑन सेवनटीन August 1930, and he was died on 28th October 1998 in UK. So, uh, students, over here we will discuss about introduction, brief introduction of this poem, and then in next video we will discuss about. line by line explanation of this poem the laburnum top so what is laburnum laburnum is name of a tree ek vriksh ka naam hai in hindi this tree is known as amal tas हिंदी में इसको हम अमल तास का वृक्ष कहते हैं पेड़ कहते हैं अब ये भारत में भी पाया जाता है नाउ ए डेज सो वट इज फीचर वट इज सेप ऑफ दिस ट्री लेवोनम एक्चुअली लेवोनम ट्री इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन चेन ट्री आर golden rain tree why it is why is it known or why it is known as the golden chain tree actually uh, iski jo uh, seeds hoti hain jo iski phaliyan hoti hain iske jo flowers hote hain that is uh, yellow flowers पीले फ्लावर्स इसके होते हैं फूल होते हैं पीले जिसमें बाद में फलियाँ लगती हैं लाइक पीस मटर की तरह एंड दैट इज वाई लेवर्न ट्री इज नोन एज दी गोल्डन चेन ट्री क्योंकि इसकी जो इसमें जो फ्लावर्स हैं वो बिल्कुल एक चेन की तरह ऐसे रहते हैं जुड़े होते हैं दूसरे से दैट इज वाई it is known as golden tree golden chain tree or golden rain tree b 
Besides hanging clusters of yellow flowers, hanging clusters uh, of yellow flowers, pili funo ka gucha clusters, a gucha jo hai, is me hang karta hai, lakakta hai, lakakta reta hai. Isi karan isko the golden chain tree bhi kaha jata hai. Hanging a uh, yellow flowers float by a uh, Slender pods containing poisonous seeds, but this seeds are poisonous hoti hai, hoti hai. So uh, here poet has described, has drawn uh, a picture of the golden chain tree, laburnum, and in next stanza further. Poet has also described about a bird, gold finch. Gold finch bird is like a um, sparrow. Goraya ki tarah gold finch bird hai. Uh, her wings are yellow also. Gold finch ki jo wings hai, wo yellow color ki hoti hai. Choti wings hai, chote chote punk. Yellow color ke, pili rang ke, gold fins ke hote hain like a uh, uh, shape and size is just like uh, sparrow uska akar prakar goraya bird ki tarah hota hai so uh, ne in next stanza first stanza in first stanza poet has described about laburnum tree and then about uh, uh, gold fins here first of all we will know about introduction of this poem, The Laburnum Talk. Actually, uh, this poem is about repaying relationship between the laburnum tree and the gold finch bird. Gold finch bird or laburnum tree ब्रिज के बीच का जो संबंध है उसको यहां पे दिखाया गया प्रदर्शित किया गया है द ट्री इज येलो साइलेंट फुल ऑफ ट्रैंक्विलिटी एंड डिथ लाइक ब्रिक्स जो है येलो है सितंबर में उसकी कुछ पत्तियां भी येलो हो गई हैं फूल जो फ्लावर्स है वो तो येलो क्लस्टर्स येलो फ्लावर का जो उसका क्लस्टर है होता ही है कुछ पत्तियां भी पीली हो गई हैं सितंबर मंथ में सितंबर की सनशाइन में हम्म येलो सनशाइन में पत्तियां भी कुछ पीली हो गई हैं अब द ट्री लेबरनम टॉप का जो पोजीशन इज फुल ऑफ साइलेंस ट्रैंक्विलिटी डेथ लाइक लाइक अ डेड आ ट्री बिल्कुल शांत सुनसान मृत प्राय वृक्ष लेबरनम दी लेबरनम ट्री है एंड इज मेड अलाइव बाय द बर्ड गोल्ड फिंच ये जीवित कैसे होता है जब गोल्ड फिंच बर्ड पहुंचती है ऑन द टॉप ऑफ द लेबरनम ट्री पर गोल्ड फिंच का जो आगमन है वो उसको उसकी जो सुनसान स्थिति है मृत प्राय स्थिति है उसमें जान डालती है कैसे एंड इज मेड अलाइव बाय द बर्ड अ गोल्ड फिंच एंड हर यंग वंस गोल्ड फिंच का घोंसला निष्ट रहता है द लेबरनम टॉप पे जब वो बर्ड आती है फिर वो अपने बच्चों के साथ वहाँ पे कुछ चीपिंग, चेचाहट, फड़फड़ाहट उसके पंख की आवाज होती है जिससे कि मृत प्राय ब्रिक्स में एक जान सा जाता है साउंड आती है वहाँ से the yellow bird has her own a uh, shelter on the tree uh, where she feeds her own young ones but as soon as um, the bird leaps to fly fly in the sky 
the tree becomes silent and death like once again chidiya aati hai to pe uski chechaat uski pankhon ki farfadahat se laburnum ट्री वृक्ष की जो शांत मृत प्राय स्थिति है उसमें वो जीवंत हो जाती है वो थोड़ा सुरम्य हो जाती है बट एज सुन एज द बर्ड लीव टू फ्लाई इन द स्काई जैसे अनंत आकाश में चिड़िया उड़ जाती है पुनः लेबर्नम ट्री की स्थिति पहले जैसा हो जाती है एज इट वॉज बिफोर फुल ऑफ साइलेंस ट्रांक्यूलिटी एंड इट वॉज डेथ लाइक वंस अगेन द लेवर्नम ट्री बिकम्स साइलेंट बिकम फुल ऑफ स्टिलनेस एंड डेथ लाइक बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ बर्ड द गोल्ड फिंच तो ये पूरी जो कविता है वो गोल्डफिंस और लेबर्नम ट्री के बारे में है पोइट हैज ड्रान ए फोटोग्राफिक विजन ऑफ हिज ओन आइडिया हैविंग सीन आ दिस नेचुरल एक्टिविटीज हैविंग सीन द नेचुरल ब्यूटी वट सो एवर टीड ह्यूज felt himself having seen goldfinch and the laburnum tree so students in a next video we will discuss line about line by line explanation of this poem till then thank you all of you thank